ஏகப்பட்ட <laughs> ஒரு புதிராவே இருந்துட்டு இருக்கு கரெக்டா ஆனா வானத்துக்கு போய் உலகத்தை விட்டு வெளியே போய் உலகத்தை திரும்பி பார்க்கிற இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உலகத்தை விட்டு வெளியே போய் வெளியில யாராவது வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களான்னு தேடுற இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எல்லாருக்குமே கிடைச்சது கிடையாது கிடைச்ச சில பேரோட பெயரை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஈஸியா சொல்ற பெயர்கள் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் கல்பனா சாவ்லா இவங்களோட பேர்லாம் சொல்லிடலாம் பட் நம்ம எத்தனை பேருக்கு யூரி ககரன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களோட பெயர் தெரியும் யார் இந்த யூரி ககரன் தானே கேக்குறீங்க உலகத்திலேயே முதல் முதல்ல உலகத்தை விட்டு வெளியே சென்ற முதல் முதல் காஸ்மனாட் காஸ்மனாட் இவங்க தான் முதல் முதல் மனிதன் இவங்க தான் இவங்களை பத்தி இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க இங்க இருந்து கிளம்பி வெளியே போனாங்கன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இடத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்கன்னு தெரியும் ஆனா இவங்க எப்படி இறந்தாங்கன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய மர்மமாவே இருந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு மூணு முக்கியமான தியரிஸ் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணப்படுது அதுல ஒரு கிரேசியான தியரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இது இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து ஒரு மூடப்பட்ட ஒரு விஷயமாவே இருந்துட்டு இருக்கு இது நடந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேர் ரஷ்யால நம்புற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம் இது ஒரு தியரின்னு சொல்லலாம் ப்ரூவ் பண்ணப்படாத ஒரு விஷயம் ஆனா நிறைய பேர் நம்புறது என்னன்னா இவர் வந்து வேற்று கிரக வாசிகள்னால கடத்தப்பட்டாருங்கிற ஒரு கிரேசியான ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரஷ்யால இருக்கிற நிறைய மக்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்பிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் யார் இவர் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் எப்படி இவர் ஸ்பேஸ்க்கு போனாருன்னு பார்க்க போறோம் அது உலகத்திலே முதல் முதல் மனுஷன் சொல்றோம் ஏன் இவரை வந்து ரஷ்யா பெருசா பிரபவகேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கிறதே இவரோட முடிவு தான் ஒரு கிரேசியான ஒரு விஷயம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒவ்வொரு பார்க்க போறோம் பட் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல ஒரு பாசிட்டிவான மெசேஜும் இருக்கு இது கான்ஸ்பிரசி தேர் தாண்டி ஒரு கான்ஸ்பிரி ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவான மெசேஜ் இருக்கு அது என்னன்னா கனவுகளுக்கு எல்லை இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறீங்களா இது ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரி அதே நேரத்தில் ஒரு கான்ஸ்பிரசி தெரியும் கூட முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எது ஃபேக்ட்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ யூரி ககரின் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரஷ்யாவில் முதல் முதல்ல பிறக்கிறார் ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து ரஷ்யாவில் பிறக்கிறப்ப ரஷ்யா வந்து ஒரு போர் களத்தில் இருந்த ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் ஒரு <laughs> பயிலட்டாக 
உட்காந்துட்டு இருக்கப்ப நீ வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான வியூ இருக்கு அது நீ ஹைட் கம்மியா இருக்கு அதனால என்ன பண்ணலாம் ஒரு தலைவானியை யூஸ் பண்ணி அது மேல உட்காந்து நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இவரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ் எப்படிதான் இருந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு கொஞ்ச நாள்லயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பைலட் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் எடுக்கிறாரு டேலண்ட் வந்து நேச்சுரல் பார்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இவருக்கு சான்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கல அந்த சான்ஸ் கிடைச்சவனே வேற லெவல்ல ப்ரூவ் பண்றாரு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ரஷ்யா வந்து தன்னோட டாமினன்ஸ் வந்து வானத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா காமிக்கணுங்கிற காலகட்டத்தினால முதல் முதல்ல மனிதனா உலகத்தில் இருந்து வெளியே அனுப்புற முதல் கண்ட்ரியா வந்து ரஷ்யா தான் இருக்குங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க வெளியே அனுப்புறது மட்டும் இல்லாம அவனை பத்திரமா திருப்பி கொண்டு வரதுக்கான எல்லா முயற்சியும் எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஸ்பட்னிக் அப்படிங்கிற சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் வந்து அதிகமா வந்து இவங்க வேற ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்பட்னிக்கோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எர்த்துல இருந்து வெளியே போய் எர்த்தை வந்து கம்ப்ளீட்டா சுத்தி ஒரு முறை ஆர்பிட் பண்ணி எர்த்துக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் அனுப்புறதுதான் ஸ்பட்னிக்கோட வேலை இந்த ஸ்பட்னிக் எல்லாம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றோம் அப்படிங்கறதுல வந்து ரஷ்யா வந்து அடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னா மனிதனை முதல் முதல்ல உலகத்துக்கு வெளியே அனுப்பிச்சு உலகத்தையே வந்து ஒரு டைம் ரொட்டேட் பண்ண வைக்கணுங்கிறத சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து யார் யார் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களோ அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ஒரே கிரைடீரியா வந்து நீங்க ஒரு பைலட்டா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஏன் பைலட்டு ஸ்பேஸ்க்கு போறதுக்கு அவங்க என்ன ஃபிளை ஃபிளைட் அவுட் ஆக போறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது பட் வானத்துக்கு நியரஸ்ட் வந்து இதுதான் ஸோ நிறைய பேர் வந்து फ्लाइट வந்து நிறைய பைலட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்றாங்க ரஷ்யால ஏகப்பட்ட பைலட்ஸ் இப்ப ரெடியா இருக்காங்க இந்த ஒரு கால கட்டத்துல 136 பேர் வந்து ஃபைனலி வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணப்படுறாங்க தி யூரி கெகரனும் இருக்காரு யூரி கெகரனோட பேரை பாக்குறாங்க இவர் வந்து நிறைய தேர்ச்சி பெற்றவர்னு தெரியறாங்க சோ இவர் ஈஸியா செலக்ட் பண்றாங்க ஸ்டில் இவரோட ஹைட் வந்து கம்மியா இருக்குங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இவருக்கு ஏகப்பட்ட ட்ரெய்னிங் கொடுக்க போறது 136 பேர் வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லயே வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி கடைசி ஒரு நபர் அப்படினு வந்து நிக்கறப்ப யூரி கெகரன் மட்டும் தான் வந்து நின்னுட்டு இருக்காரு யூரி கெகரன் வந்து ஃபைனலி வந்து இவர் சொல்றாரு நான் ஒரு பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஆளுன்னு சொல்றாங்க யார் இருந்தால் பார்த்தா பயங்கர ஜோவியலா பேசுவாரா இவரோட ஏழ்மையோ இவரோட கஷ்டமா வெளியே தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்கு நிறைய பேரை சுத்தி சந்தோஷமா வச்சிருப்பாராம் இவர் வந்து ஆகாயத்துக்கு போறாரு யோசிக்கிறது வந்து இவரோட கனவுக்கும் மிஞ்சிய ஒரு விஷயம் கரெக்டா எந்த ஒரு மனுஷனும் யோசிக்காத ஒரு விஷயம் உலகத்தை விட்டே வெளியே போக முடியுங்கிற ஒரு விஷயம் இவருக்கு வந்து நடக்க போது உலகத்தை கம்ப்ளீட்டா ஒரு டைம் ரொட்டேட் பண்ண போறாரு சுத்தி ஆர்பிட் பண்ண போறாரு பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் வர போறாரு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இவர் பார்த்தாங்க பைனலி இவர் அந்த உள்ள போய் உட்காறாரு அந்த கேப்சூல் ஒரு மிகப்பெரிய கேப்சூல் மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ள போய் உட்காறாரு உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் ரஷ்யா வந்து சொல்றாங்க மைக்ல சொல்றாங்க ஓகே நீங்க வந்து கிளம்ப போறீங்கன்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே ரேடியோல எல்லா கண்ட்ரிலயும் வந்து காமிச்சிட்டு இருக்காங்க சோ அப்ப சொல்றாங்க ஓகே நீங்க கிளம்ப போறீங்க எல்லாம் ரெடியா அப்படின்னு கேட்கறப்ப வந்து ஒரு பதிலுக்கு சொல்றாரு நான் கிளம்புறேன் முடிஞ்சா திருப்பி சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஃப்ளைட் வந்து அந்த அந்த ராக்கெட் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகுது பயங்கரமான ஒரு ஸ்பீடு ஒரு செகண்டுக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இமேஜின் தட் ஸ்பீட் ஒரு செகண்டுக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல இது போகுது போயிட்டு இருக்கப்ப ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியா நான் வந்து அது வரைக்கும் வந்து ஒரு ஜோவியலா ஒரு சர்க்காஸ்டிக்கா பேசிட்டு இருந்தவர் ஃபிளைட் போக போக அந்த அந்த டேக் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ராக்கெட் போக போக வந்து அவரோட வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இது கம்மியா பேச ஆரம்பிக்கிறாரு எல்லாமே கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்குங்கிறத மட்டும் சொல்றாரு இவர் ஸ்பேஸ்க்கு போறாரு போனதுக்கு அப்புறம் அவர் முதல் முதல்ல உலகத்தை திரும்பி பாக்குறாரு உலகத்துக்கு வெளியே போய் உலகத்தை திரும்பி பாக்குறாரு மொத்த உலகமும் தெரியுது உலகத்தை வந்து இது சுத்த ஆரம்பிக்குது அப்போ வந்து இவர் சொல்றாரு கிராவிட்டியே இங்க சுத்தமா கிடையாது நான் மிதந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்றாரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த ஃபிளைட் வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த ஃபிளைட் கம்ப்ளீட்டா எர்த்தை சுத்தி ஆர்பிட் முடியுது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து கசக்ஸ்தான் கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு பேராஷூட் வந்து ஃபைனலி லேண்ட் ஆகுறாரு அந்த மொத்த இதுமே வந்து வெசல் லேண்ட் ஆகுது ப்ராப்பரா வந்து இவர் லேண்ட் ஆகுறாரு லேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து ரஷ்யால இவர் வந்து ஒரு ஹீரோவா கொண்டாடுறாங்க அங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்ச மாதிரி ஒரு மகேந்திர சிங் தோனி மாதிரி ஒரு கபில் தேவ் மாதிரி ஆக்சுவலா வேர்ல்டு கப்ல இல்ல உலகத்திலேயே முதல் முறையா அதை பண்ணிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஹீரோவா பார்க்கப்படுவாங்க அது ஒரு ரஷ்யன் வேற சோ ரஷ்யால இவர் பிறந்த ஊர்ல வந்து யூரி ககரங்க பேர் மாற்றப்படுது அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து இவர் ஒரு ஹீரோவா பார்க்கப்படுறாங்க இவரதான் வந்து எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி இவர் எந்த ஒரு ஈவென்ட் நடந்தாலும் இவர் தான் கூப்பிடுறது இண்டிப இது வந்து ஒரு பரேட் நடந்தா இவர் தான் தலைவனா வைக்கிறது வேற லெவல் ப்ரொமோஷன்
புரியுது இதெல்லாம் அவர் தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமா சரக்கு அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு சரக்கு அடிக்கிறதோட உச்சக்கட்டத்துக்கு போய் அதுக்கு அடிக்ட் வேற ஆறாரு சோ இந்த சரக்கு அடிக்கிறதோட உச்சக்கட்டத்துல இருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வந்து இவருக்குன்னு இருக்கிற பைலட் லைசன்ஸ் வரைக்கும் வந்து புடுங்கப்படுது பிகாஸ் இஸ் நாட் சேஃப் டு ஃபிளை அப்படினு சொல்றாங்க இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுல இவரோட பைலட்டிங் லைசன்ஸ் கிடையாது இவரோட வாழ்க்கையோட லோவஸ்ட்க்கு போறாரு இருந்தாலும் மக்கள் எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க இவருக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றாரு இவர் இவ்வளவு பெரிய ஹீரோ வச்சு எல்லார்கிட்டயும் ரொம்ப சந்தோஷமா பேசினவர் இவர் மேல போயிருந்தப்ப அவருக்கு என்ன ஆச்சுங்கிற கேள்விகள் இருக்கு இதுல இருந்தாலும் மறுபடியும் ஒரு கம்பேக் கொடுக்கணுங்கிற காரணத்துக்காக எப்படியாவது மக்களை மறுபடியும் மகிழ்விக்கணுங்கிற காரணத்துக்காக இவர் வந்து மறுபடியும் பைலட்டிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிறாரு சரக்க விடுறாரு விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் ஆகுது ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் கழிச்சு ஒரு மறுபடியும் ஃபிளைட் ஓட்டுறாரு அதாவது வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டு வந்தார் இப்போ வந்து ஒரு ஃபிளைட் மறுபடியும் வந்து ஒரு ஃபிளைட் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு முதல் ஃபிளைட் இவர் எடுக்கிறாரு போன ஃபிளைட் போன ஃபிளைட்டாகவே இருக்கு ஃபிளைட் காணாம போயிடுது ஃபிளைட் என்னாச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியல இவர் வந்து நிறைய பேர் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து இவர் எங்க போனார் இந்த ஃபிளைட் என்னாச்சுன்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு ரெஸ்கியூ ஃபிளைட் போகுது பட் எந்த ஃபிளைட்டுமே இவர் கிளம்பின ஃபிளைட்டை ஸ்பாட் பண்ணவே முடியல ரேடார்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா காணாம போயிடுச்சு இது நடந்த விஷயம் கூட ஒரு நாள் கழிச்சு ஃபைனலி வந்து மக்கள் எல்லாம் தரையில வேற தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஹீரோ காணாம போயிட்டார் கரெக்டா ஒரு நாட்டோட ஹீரோ காணாம போனா எப்படி இருக்குன்னு யோசிப்பாங்க ரஷ்யன் மக்கள் எல்லாம் தரை வழியா தேடுறாங்க நிறைய பேர் ஆகாயத்துல போய் தேடுறாங்க மக்களுக்கு நாளாக பயம் ஆயிடுச்சு இவர் என்ன ஆனாரு என்ன ஆனாருனே தெரியலையே இவர் ஒரு தடையும் கூட இல்லைன்னு பாக்குறப்ப ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாரி ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வந்து ஃபைனலி இவரோட ஃபிளைட் உடஞ்சு போன பாகங்கள் வந்து அங்கங்க கிடைச்சிருக்கு சோ இதை வச்சுட்டு நிறைய பேர் கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஃபிளைட் வந்து உடஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இவரோட உடல் வந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனால அதனால இன்னும் மக்களுக்கு நம்பிக்கை வந்து இவர் வந்து ஸ்பேஸ்ல இருந்தே திருப்பி வந்தவர் ஃபிளைட்ல இருந்து தப்பிச்சு போயிருக்க மாட்டாரு ஏகப்பட்ட யூஎஃப்ஓ அப்படிங்கிற ஒரு தியரி இல்லை ஏலியன் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிரேசியா இருந்தாலும் இது வரைக்கும் கதை நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இதனால திடீர்னு ஏலியன் உள்ள வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரஷ்யால இருக்கிற மக்கள் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை மூடி வச்சுட்டா அது என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் கரெக்டா நாற்பது வருஷமா ரஷ்யால இருக்கிற மக்கள் நிறைய பேர் நம்பினது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் ஒரு சாமிங்கா இருந்தார் அதிகமா பேசிட்டு இருந்தார் பட் ஆகாயத்துக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அமைதி ஆயிட்டாரு இவர் மேல போயிருந்தப்ப இவர் யாராவது வாட்ச் பண்ணிருக்கணும் இல்ல அவருக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கணும் அவர் ரொம்ப அமைதியாக்கி இருக்கு அதுல வந்து ரொம்ப சரக்கு அடிச்சிருக்காரு இதோட வெளிப்பாடு ஒரு ஃபைனலி ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் ஆன இருப்போம் அப்போ வந்து இவரோட உடலை வந்து யாராவது கடத்திருக்கணும் இவரோட உடம்பு வந்து யாராவது இவர் இந்த ஃபிளைட்டே வந்து யாராவது கடத்திருக்கணும் அதனால ஒரு நாள் கழிச்சு இந்த ஃபிளைட்டோட பார்ட்ஸ் கிடைச்சிச்சு ரெண்டு நாள் கழிச்சு இவரோட உடம்பு கிடைச்சிச்சு அதனால வந்து அந்த கேப்ல வந்து ஏதாவது ஒரு கிரேசியான ஒரு கான்செப்ட் தான் பட் அந்த கேப்ல வந்து வேற்று கிரகவாசிகள் வந்து இவரோட உடம்பை வச்சு ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க யார் இவர் மனித இனம்னா எப்படி இருக்குங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கிற ஒரு கிரேசியான ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரி வந்து ரஷ்யால ஸ்ப்ரெட் பண்ணப்பட்டுச்சு இதை நம்மனவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க பட் இது வந்து ஹைலி இம்ப்ராக்டிக்கலான ஒரு தியரியா இருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதிகமாக சரக்கு கடிக்கும் அதிக அடிமையானதுனால சரக்கு அடிச்சுட்டு ஒரு ஃபிளைட் எடுத்திருக்காரு அதனால தான் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுனு சொல்லி இருந்தாங்க பட் இதுவும் நம்பர் மாதிரி இல்ல காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சரக்கு அடிச்சிருந்தாங்க ஈஸியா ஃபிளைட் எடுக்கவே விட மாட்டாங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி மூணாவது தியரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரஷ்யன் அரசாங்கம் வந்து நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ரொம்ப ரீசெண்டா சொல்லி இருந்தாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் ஃபிளைட்ல போயிருந்தப்போ கிரவுண்ட் லெவல்ல இருக்கிற ஸ்டாஃப் வந்து இவருக்கு கரெக்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கல அதன் காரணமாக இவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா செயல இருந்துட்டா இந்த ஃபிளைட் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ரேடார்ல இருந்து வெளியே போயிடுச்சு இன்னொரு ஒரு ஃபிளைட்டை மோத கூடாதுங்கிறதுனால இவர் வந்து தன்னோட உயிரை மாய்த்துக்கிட்டு இந்த ஃபிளைட் வந்து ரெண்டு பேர் ஓட்டுற ஒரு ஃபிளைட் ஸோ இதுல வந்து இவரோட உயிரை மாய்த்துக்கல பெட்டர் நினைச்சிட்டு இவரு போய் வந்து கிராஷ் ஆகி இறந்து போயிட்டாருங்கிற ஒரு தீரி வந்து ரஷ்யா இப்ப ரீசெண்டா சொல்லியிருக்காங்க பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் இவர் எப்படி இறந்தாருங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ரஷ்யன் மக்கள் வந்து இந்த ஏலியன்ஸ் வந்து இவரை கடத்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேசியான ஒரு கான்செப்ட் இன்னமும் மக்கள் நம்பிட்டு இருக்காங்க இந்த தருணத்தில் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேள்வி இது யூரி ககரனா இருக்கட்டும் இல்ல நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலவுக்கு போனதா இருக்கட்டும் இப்ப இல்ல சந்திராயன் வரைக்குமா இ
எனக்கு இருக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது பட் கமல் மாதிரி சொல்றேன்னா இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு மட்டும் தோணுது ஸோ உண்மையிலேயே வந்து நம்ம நம்ம மட்டும் ஏன் இவ்வளோ அலோனா இருக்குல்ல இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ்ல நம்ம மட்டும் தான் இருப்போங்கிறது ஏற்றுக்கிறதுக்கே மனசு கஷ்டமாக இருக்கு இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மட்டும் தான் இருக்கு உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்களா உலகத்தை தாண்டி வெளியே மனிதர்கள் வாழ முடியும் அதாவது மனிதர்கள் இல்லை ஏலியன்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் வெளியே வந்து வேற லைஃப் ஃபார்ம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்கும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஏன் நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்குங்கிறது கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோல பாக்குறேன் பாய் மதன் கோடி சனிங் ஆஃப் யூர் லவ் யூ ஆல் சேர்ஸ் பாய் சேர்ஸ்